ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എർച്ചി പോള ഇറാനി പോള ചിക്കൻ പോള എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയാറുള്ളത് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പോലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സമൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഫില്ലിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബോൺലെസ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ആവശ്യത്തിനൊപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവണ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാലക്ക് ഉള്ള ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് മുറിച്ച് വെക്കാം മൂന്ന് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുഞ്ഞ് പീസ് ഇഞ്ചി ഇത്ര മതി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കണില്ല അതിന് പകരം മുളക് പൊടിയാണ് ഇടണത് ഉള്ളി ഞാനിങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതൊരു ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസി കോണ്ടസ്റ്റ് വെച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വിന്നേഴ്സിനായിട്ട് കൊടുത്തത് ഈ ചോപ്പറാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി അത് വാങ്ങിയപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്കും കൂടെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളി കുറേ മുറിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിട്ടിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും തക്കാളി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ ഉള്ളതും മറ്റത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ ഉള്ളത് സാധാ പോലെ മുറിച്ച് വെക്കുക ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് വട്ടത്തിൽ മുറിക്കുക അത് നമുക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതും ചേർക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഓയിലിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓയില് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഉള്ളി ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തക്കാളിയും പിന്നെ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത്രയേ ചേർക്കണുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മുളക് പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ഒരു ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തുക്കാണ് കൈകൊണ്ട് പിച്ചെടുത്താലും മതി രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം ഈ സമയം ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാണ് ഇടേണ്ടത്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം ബാറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മുട്ട വേണം മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് പാല് അരക്കപ്പ് ഓയില് രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനൊപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ബാറ്ററിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ആദ്യം മിക്സിൻ്റെ ഒരു ജാർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ടയും ഓയിലും പാലും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം നല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനൊപ്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ മൈദയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടിക്കുക അധിക സമയം അടിക്കണ്ട ഒന്ന് മിക്സായി വന്നാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററൂം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം സ്റ്റൗ കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളിത് റെഡിയാക്കുന്ന പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു സോസ് പാൻ ആണ് വെക്കേണ്ടത് പാൻ ചൂടായി വന്നാൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായി വരാനാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങനെ അധികം കുക്കാവൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായാൽ തന്നെ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഫില്ലിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചതിൽ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം സൈഡ്സിലൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരിക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തി വെക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാവ് കൊണ്ട് ഫില്ലിങ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫില്ലിങ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും പിന്നെ ഇതൊന്ന് സെറ്റാവാൻ തുടങ്ങുമ്പം നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തക്കാളിയും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് നേരത്തെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് വിതറി കൊടുത്താൽ അതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അധിക സമയം ഇത് തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പൊന്തി വരൂല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മുടെ പോള നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സ്ക്യൂവർ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ പോള കുക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മേൽഭാഗവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മേൽഭാഗം താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോമ്പിനിപ്പോൾ എപ്പോഴും പൊരിച്ച കടിയല്ലേ കഴിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക മിസ്സസ് മലബാർ തന്നെയാണ്